দিয়ালা ও আশাদো আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ওয়াহদাহ লা শারীক আলা ও আশাদো আল্লাহমান আবদুহ ও রাসুলু ইয়া ইহাল লাজিনা আমানু তাকুল্লাহ হাক্কা তুকাতিহি ওয়ালা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আন্তুম মুসলিমুন ইয়া ইহাল নাসু তাকু রাব্বাকুম ওয়াল্লাজি খালাকাকুম মিন নাফসিন ওয়াহিদা وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فقد قال الله عز وجل في قرآنه الكريم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ بار شروطي مهن رب العالمين درباري نبودن كوري لاخو كوتي حمد سنا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك درود والسلام ابتلنا هوك شي مقتل دي شري محمد مصطفى أحمد مصطفى صلى الله عليه وسلم الكوتي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سرمت شودي اد كل طبخه ان شاء الله بر الوالدين بتمت الخدمه ما هن رب العالمين তার হক উল্লেখ করার পাশাপাশি যে ব্যক্তির হককে উল্লেখ করেছেন সে মহান ব্যক্তি হল এই পিতা মাতা সোরা বানে ইসরাইল যেটাকে সোরা ইসরা বলা হয় দুটি নামে এই সোরা পরিচিত আরবে ইসরা হিসেবে পরিচিত আর আমাদের দেশে বানে ইসরাইল হিসেবে এবং উভয়টি নামই যথার্থ হাদিসে উভয় নামই পাওয়া যায় তো এই সোরার ভিতরে সোরা এই বানে ইসরাইল ভিতরে বা ইসরার ভিতরে তেইশ চব্বিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলম আমাদেরকে এই পিতা মাতার বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন তার সাথে কিভাবে সদ্ব্যবহার করব তার কিছু উদাহরণ পেশ করেছেন মহানবুল আলমিন এই পিতা মাতা তাদের গুরুত্ব তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার এবতের কথা উল্লেখ করার পরেই পিতা মাতার কথা উল্লেখ করেছেন এবং পিতা মাতার মধ্যে বিশেষ করে মায়ের বিষয়ে আরও তিনি বিশেষ তাগিদ দিয়েছেন এবং এটাও আল্লাহ উল্লেখ করেছেন কেন আল্লাহ বলেন যে মা তাকে বহন করেছে সন্তানকে বহন করেছে কষ্টের পরে কষ্ট স্বীকার করে এবং তাকে দুধ ছাড়াতে লেগেছে দুটি বছর এই যে তার একটা বাড়তি বিষয় আল্লাহ রব্বুল আমি এটা নিজে স্বীকার করেছেন তো পিতা মাতা উভয় ব্যক্তি আল্লাহ এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের পরে পরে তাদের স্থান তাদের মর্যাদা আল্লাহ রব্বুল আহমে এভাবে উন্নীত করেছেন এরশাদ হচ্ছে সোরাবানি সাইলে বা ইসরাতে ওকাবা রব্বকা আল্লাহ তাবুদু ইল্লা ইয়াহু আবিল ওয়ালিদিন ইহসানা তোমার রব ফায়সালা করে দিয়েছেন চূড়ান্ত নির্দেশ করেছেন এই মর্মে যে আল্লাহ তাবুদু ইল্লা ইয়াহ শুধুমাত্র তারই এবত করবে অর্থাৎ আল্লাহর এবত করবে 
ওবিল ওয়ালিদাইন ইহসানা এবং পিতামাতার সাথে সৎ ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ তারা এবাতের সাথে সাথে কে নির্দেশ করলেন পিতামাতার সাথে সৎ ব্যবহার করা ওবিল ওয়ালিদাইন ইহসানা পিতামাতার সাথে সৎ ব্যবহারে নির্দেশ করেছেন এরপরে আল্লাহ রব্বুল আমিন বলছেন এই সুরার ভিতরে যে ইম্মা ইবল যদি এই পিতা মাতার একজন অথবা উভয় অথবা উভয় তোমার নিকটে এসে পৌঁছে বার্ধক্যকালীন আল্লাহ এ কথাটা কেন বললেন বার্ধক্যের কথা কেন বলেন কারণ বার্ধক্যের আগ পর্যন্ত পিতা মাতারই অনুগ্রহ অনুকম্পা তাদের খেদমতে ধন্য হয় সন্তান কারণ ওই সময় তার শক্তি থাকে গায়ে তাদের গায়ে শক্তি থাকে অতএব বার্ধক্যের আগ পর্যন্ত তারা সন্তানদের প্রতি কি করোনা করেন তাদের করোনার পাত্র হওয়া লাগে না সাধারণত কিন্তু যখন বার্ধক্য হয়ে যায় তখন কিন্তু তারা অসহায় হয়ে পড়ে অনেকটা অসহায় হয়ে পড়ে আবার অনেকে দেখা যায় রিটায়ার্ড হয়ে যায় চাকরি হারিয়ে ফেলে তো এখন সন্তান সন্ততির করোনার প্রয়োজন রয়েছে পিতা মাতার এই জন্যে মহান রব্বুল আহমে এই বিষয়টি অনুধাবন করেছেন ভালোভাবে যথার্থ আর তিনি আল্লাহ মুল গয়ুব তিনি গায়ব সম্পর্কে সব কিছু জানেন তিনি মহাজ্ঞানী তো কখন পিতা মাতা বেশি অসহায় হয় এই বিষয়টি তিনি উল্লেখ করেছেন যদি তোমার নিকটে বার্ধক্যে উপনীত হয় এই পিতা মাতার একজন অথবা উভয় জনই তাহলে তাদেরকে উফ শব্দটুকু করো না মানে সামান্য বিরক্তি শব্দকে উফ বলে আরবিতে বলা হয়ে থাকে তার মানে আমরা বলতে ওফ কি বারবার একই কথা এগুলো সবই চলে আসবে এক কথা বিরক্তির ছলে যে শব্দ ব্যবহার করে যে জাতি যে ভাষাতে ব্যবহার করে এটুকু নিষেধ আল্লাহ বলছেন ফলে তাদের ও শব্দ রোগ করো না ও শব্দ রোগ করো না পলা তানহার হমা তাদেরকে ধন করে না অকুল্লাহমা কৌলেন খেরিমা এবং তাদের জন্য ভদ্র ভাষা সম্মানজনক ভাষা ব্যবহার করো এরপর কি বলছেন ওয়াকফেজুল্লাহমা জানা হাজুল্লে মিনা রহমা আর তাদের জন্যে দয়া পরবশ হয়ে তোমার বিনয়তার পাখাকে অবনমিত করো মানে বিনয় হও তাদের প্রতি রহমত দেখিয়ে তুমি বিনয় হয়ে যাও মানে অহংকার প্রদর্শন কর অকর রব্বের হ্যাম হোমা কামা রব্বায়ানি সহিরা আর বলো হে রব এর হ্যাম হোমা তাদেরকে রহম করো কামা রব্বায়ানি সগিরা যেভাবে তারা আমাকে ছোটবেলায় লালন পালন করেছিল মানে যেভাবে দয়া দাক্ষিণ্য দিয়ে যত্ন নিয়ে আমাকে লালন পালন ছিল ঠিক আল্লাহ তুমি তাদেরকে ওইভাবে দয়া করো তাহলে আল্লাহ রব্বুল আমিন তিনি পিতা মাতার কত মূল্যায়ন করেছেন লক্ষ্য করে দেখেন যে তার হক এবত উল্লেখ করার পাশাপাশি বলছেন কবিল ওয়ালেন সানা পিতা মাতার সাথে সৎ ব্যবহার করবে এই পিতা মাতার বিষয়ে আল্লাহ রব্বুল একাধিক স্থানে উল্লেখ করেছেন সোরা আনকাবিতে উল্লেখ করেছেন সোরা আহকাফে উল্লেখ করেছেন সোরা নেসারফিতে উল্লেখ করেছেন আর বিভিন্ন সোরা হিসেবে পিতা মাতার বিষয়ে আল্লাহ রব্বুল আমি এভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন তাহলে পিতা মাতার বিষয়টি আমরা বুঝতে পারলাম যে অনেক গুরুত্বের অপেক্ষা রাখে অনেক গুরুত্বপূর্ণ এই দুইজন ব্যক্তিত্ব সমাজে শুধু আল্লাহ রব্বুল আমিন পিতা মাতার সাথে ভদ্র ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে কিছু আমাদেরকে শিখিয়েছেন এটা নমুনা কি বলছেন যদি তোমার নিয়ে করে তাদের পিতা তাদের একজন অথবা উভয়জন পৌঁছে যায় বার্ধক্যে বার্ধক্যে পৌঁছে গেলে যেটা হয় সেটাও কিন্তু আল্লাহ জানেন বার্ধক্যে পৌঁছে গেলে মেজাজ খিটমিটে হয়ে যায় একটুকে তে রেগে যায় এক কথা বারবার বলে যেটা আগে বলতো না মানে আপনি যে ছোটবেলায় ছিল ওরকম হয়ে যাচ্ছে দিন দিন আপনি বারবার বলছে বাবা ওইটা কি বলছে কাকরে বেটা একটু করা বাবা কি একশো বার করে জিজ্ঞাস করেছেন ছোটবেলায় তো আল্লাহ রবা নিজেই বলছেন যে 
বাধ্যকে অনেকে উপনীত করে ফেলি যে লেখাই লাই আলহ বাদ ইলমি শেয়া যে জানার পর আর জানবে না এরকম বাধ্যকে উপনীত হতে পারে তো বাধ্যকে গিয়ে পরিবর্তিত হয় মানুষের সাধারণ চরিত্র বিশেষ করে মেজাজটা একটু খারাপ হয়ে যায় তো আল্লাহ রব আলমি বলছে সতর্ক করেছে আগাম ফলা তাকুল্লাহ ফলা তা কোনো উফিন ওদেরকে সামান্য বিরক্তের শব্দটুকু বের কর না ওদের জন্যে বলা তানহা রহমা তাদেরকে ধমকা না অকল লহমা কলেন খেরিমা এবং তাদের জন্য ভদ্র ভাষা সম্মানজনক ভাষা ব্যবহার করো তাহলে উফ শব্দ করা যাবে না ধমকানো যাবে না তাছাড়া সম্মানজনক ভাষা ব্যবহার করতে বলছেন আরো কি বলছেন অবনমিত করো মানে তাদের জন্য কি বিনয় হও অহংকারী হয় না কারণ হতে পারে এই বয়সে মেয়ে বাবা বুড়ো হয়েছে মা বুড়ি হয়েছে আর ও হয়েছে কি বড় অফিসার প্রেসিডেন্ট হয়েছে প্রধানমন্ত্রী হয়েছে অনেক কিছু হতে পারে জীবনের অনেক উন্নতি করতে পারে আল্লাহ সতর্ক করে দিচ্ছেন যে অহংকার দেখাবে না এই পদ মর্যাদার অহংকার দেখাবে না তুই বড় হয় সে তো কি তাদের জন্য কি অবনমিত করো এই রহমতের বসবতি হয়ে বিনয় তার পাখেকে অবনমিত করো মানে বিনয় হও অহংকার দেখাবে না আবার দোয়া শিখাছেন ও করবের হামা তার জন্য দোয়া করাও শিখাচ্ছেন আল্লাহ আল্লাহ শিখাছেন কারণ আল্লাহ রব্বুল আহমের পরে পরে আপনার এই পৃথিবীর বুকে অস্তিত্ব লাভের কারণ হলো তারা এক ভাই আমাকে বলছেন প্রশ্ন করছে যে বাবা আমার জমি জায়গা কিছুই দেয়নি এ বাবা কাউকে দেখতে হবে আমাকে মানে তার কথা যে বাবা অনেক বড় জালেম আমাকে কিচ্ছু দেয়নি তারপরও কি আমি দেবো তাকে আমার বেতনের অংশ থেকে তা বলছে তারপরও তুমি দিবে তোমার বাবার এটাই একটা বড় করোনা তোমাকে জন্ম দিয়েছে কোথায় তুমি এই বেতন পেতে তোমার অস্তিত্বই পৃথিবীর বুকে থাকতো না আল্লাহর পরে পরে তোমার পিতা মাতার অবদান কাজে এটাই একটা বড় করোনা তোমাকে জন্ম দিয়েছে সে প্রথম মানতেই পারছে না তখন ভালো করে যখন বুঝাই দিলাম একবার ঠান্ডা এখন পিতা যখন জমি দখল করলে আর কি করবে করার কিছু নাই এটা পিতা জুলুম করেছে পিতা তার বিচার তার হিসাব সে দিবে ভালো ভাবে ভদ্রচিত ভাষায় বুঝাতে হবে কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে পিতার সাথে আর যোগাযোগ নাই কথা নাই বার্তা নাই এমন কত নির্বোধ রয়েছে যে জন্ম হাতা পিতা মাতার সাথে দুর্ব্যবহার হয়তো তার স্ত্রী নিয়ে ঝগড়া ঝাঁটি হয়েছে ছেলে পিলে নিয়ে ঝগড়া ঝাঁটি হয়েছে কিছু বাস মাসের পর মাস পিতা মাতার সাথে কথা নেই এটা কথা হলো না উজবিল্লাহ কবিরা গোনা পিতা মাতার সাথে সব ব্যবহার করা যেমন জান্নাত লাভের কারণ ঠিক পিতা মাতার সাথে দুর্ব্যবহার করা জাহান নামে যাওয়ার কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম এক হাজির ভিতরে বলছেন সাল্লাহ সাল্লাম কথা হারাম আল্লাহ আলহ জান্না তিনজন ব্যক্তির উপর আল্লাহ জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন এর ভিতরে আল্লাহ আক করে ওয়ারে দেয়হে পিতা মাতার অবাধ্য সন্তান পিতা মাতার কথা শোয় না পিতা মাতার সাথে দুর্ব্যবহার করে এর জন্য জান্নাত হারাম আর যেন হলো মুদমিনুল খাম যে সদা মদ্যপানে অভ্যস্ত সদা যে নেশাগ্রস্ত থাকে নেশায় লিপ্ত থাকে আর যেন দাইউস খুব সাফি আহলে বেতে ওই দাইউস যে নিজ পরিবারে বেহায়াপনা অশ্লীল থেকে মানে প্রশ্রয় দেয় কিছু মনেই করে যে এটা মডার্ন যুগে হয় আর বউ বউ ওয়াই ফ্রেন্ডের সাথে চলে যাচ্ছে কোথায় যাচ্ছে না যাচ্ছে কোনো খোঁজ নেই খবর নেই কোনো কথাই নাই ইউসুফ আর যান হাজা এরকম মানে এমরাতুল আজিজ আজিজের বিবি এত কিছু করল তারপরও মানে স্ত্রীকে না শাসে আরও দেখা গিয়েছে যে ইউসুফকে পরবর্তীতেও জেলেও নিয়েছিলেন নিজের সম্মান বাঁচাতে যে ইউসুফ এগুলো করছে অথচ ঈশ্বর একজন আল্লাহ নবী পরবর্তী হয়েছেন এবং প্রত্যেক নবীকে আল্লাহ পুত পবিত্র করে গড়ে তোলেন তাদের চরিত্রে এই জাতীয় কোনো কালে মা লাগে না কিন্তু স্ত্রীকে রক্ষা করতে গিয়ে ইউসুফ আলাই সাল্লাম জেলে গিয়ে তাকে জেলে দিয়েছিলেন এটা হলো মিডিয়ার সন্ত্রাস ইউসুফ এ কাজ করেছিল বুঝে বিল্লাহ জালে এই জন্য ইউসুফ আলাই সাল্লাম যখন জেল থেকে বের করা হচ্ছিল এটা স্বপ্নের সুন্দর ব্যাখ্যা দেওয়ার কারণে ভেবেছে এত অনেক জ্ঞানী মানুষ 
কোনো বলছে আমি বের হব না আগে জিজ্ঞাসা করা হবে ওই সমস্ত মহিলাদেরকে যারা কি করেছিল আমার ব্যাপারে তারা ওই ফেতনা করেছিল কথাকে জিজ্ঞেস করা হয় জিজ্ঞেস করা হোক কি কারণে এই ঘটনাগুলো হয়েছিল আসল আসল ঘটনা তারাই বলো ওরা তখন বলে দিল যে না আসলে ইউসুফের দোষ নেই দোষ আমাদেরই ওই আজিজের স্ত্রী মেশোরের রানী বল বা প্রধান খাদ্য মন্ত্রীর স্ত্রী সেও নিজে বলে দিয়েছিল যে না আসলে ওর কোনো দোষ নাই ও ভালো মানুষ তারপরে উনি বের হয়েছিলেন জেল থেকে তো উনি বলছে তার বিভি ইউসুফ আর জান হাজা ইউসুফ এটাতে বিরুদ্ধ আর বলা বলে করে না ওয়াস্তা ফেলে যাবে আর তুমি তোমার অপরাধ যেন মাফ চাও ক্ষমা চাও বাস এতটুকু আর কোনো শাসন নাই কিছু নাই তালাক নাই কিচ্ছু নাই তো এটা বলতে চেয়েছিলাম যে আমাদেরকে মানে পিতা মাতার বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে স্ত্রীদের বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে এবং বিশেষ করে পিতা মাতার সাথে দুর্ব্যবহার করা যাবে না পিতা মাতা সম্পর্কে আল্লাহ রব্বুল আমিন এমন বিস্তৃত বলেছেন যে আমরা বুঝতে পারি সহজেই কি আচরণ করা দরকার পিতা মাতা আপনার কাফের মুশেক আপনাকে কুফুরি করতে বলছে সিরিক করতে পিড়াপিড়ি করছে আল্লাহ রব্বুল আমিন কি বলেছেন প্রহার করতে বলেছেন ধমকাতে বলেছেন তাও তিনি নির্দেশ দেননি তিনি বলছেন ওয়াইন জাহাদাকা আল্লাহ তুসেকাবি মানে যদি এই পিতা মাতা তোমাকে বারবার পিড়াপিড়ি করে আমার সাথে সিরিক করার প্রতি এমন কিছুকে যে বিষয়ে তো কোনো এলেম নাই মানে সিরিক করার পরে বাধ্য করছে তোমাকে বারবার পিড়াপিড়ি করছে নির্দেশ করছে ফলা তোতে হেমা তাহলে তাদের এই বিষয়ে আনুগত্য করবে না তারপরও এই পিতা মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করতে পারছে আল্লাহ রব্বুল দুনিয়াবি জীবনে মানে ওর খরচা যা লাগবে খরচা বাচ্চা দিতে হবে ওর ওষুধ বড়ি সব যা প্রয়োজন দিতে হবে এরপরও ভদ্র ব্যবহার করতে হবে তার সাথে তবে ভালো করে বোঝাতে হবে টর্চারিক হয় না যেমন ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম তার মোশেখ পিতাকে কত আদর করে করে বলছে ইয়া আবাতে লাত আবাদে শেয়তান হে আমার বাবা শয়তান এবাদ করি না ইয়া আবাতে লেমা তা আবদ মালা ইসমা ওলা ইউসের ওলা ইউনি আনকা শেয়া হে আমার বাবা হে আমার সদ্য বাবা কেন আপনি এমন কিছুর এবাদ করেন যে শোনে না দেখে না আপনার কোনো উপকারে আসে না এত কিছু বলার পরও বলল যে ইব্রাহিম বিরত যদি না হয় এইসব কথা থেকে তাহলে তোমাকে একেবারে রজম করে মেরে ফেলব তখনও কিন্তু উনি রাগ হন তখন উনি বাবার থেকে বিদায় হওয়ার সময় বলছে বাবা আপনার জন্য আমি আল্লাহ কাছে ক্ষমা চাইব চলে গেলাম আমি ইয়া আবাতে বলেছেন ইয়া আবাতে মানে কি আমার পিতা এটা একটা ভঙ্গি আরবিতে মানে পদ্ধতি কথা বলার খেতাব করার তো কই মূর্তি পূজারী পিতার সাথে ইব্রাহিম আলাহ সাথে দুর্ব্যবহার করেন তা আপনি আপনার বেদাতে পিতার সাথে দুর্ব্যবহার করবেন কেন কিছু ভাই আছে বেশি আবেগ হয়ে সহি আঁকিতে আসছে এখন ওই পিতা মাতার ওপর টর্চারি শুরু ফত্তাবাজি শুরু করে দিয়েছে দে ওর সাথে কথা বলা বন্ধ ওর সাথে এই সেই নাহজুবিল্লাহ মিন জালেক এটা কে বলেছে আপনাকে পিতা মাতা বিদাতি হয়েছে পিতা মাতা নাস্তিক হলে তো আল্লাহ ভালো ব্যবহার করতে বলেছেন মৎস্যে হলে ভালো ব্যবহার করতে বলেছেন তাহলে আপনার পিতা মাতা বিদাতি হয়েছে বিদাতে এক প্রকার মুসলিমের ভিতরে অন্তর্ভুক্ত তো কেন এত কড়াকড়ি সুন্দর করে বোঝান ভালো করে বোঝান বুঝলে বোঝান না বোঝান না বুঝল আপনারটা আপনি নিয়ে চলেন ওটা ও নিয়ে চলুন কিন্তু ধনিয়ে জীবনে তার সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে সমাজে শুধু তাহলে পিতা মাতার বিষয়ে আল্লাহ রব্বুল আমিন কত গুরুত্ব দিয়েছেন রসুল্লাহ সাহসাম কত গুরুত্ব দিয়েছেন খাসে রসুল্লাহ সাহসাম বলছেন এটা তো রব্বে ফিরে দল ওয়ালেদে সাক্ষাৎ রবে ফির সাক্ষাৎ ওয়ালেদে পিতা মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ সন্তুষ্টি পিতা মাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি তিন বিশের বেহাদিস মানে পিতা মাতাকে যদি কেউ নাখস করে তাহলে আল্লাহ না খস হন পিতা মাতাকে যদি কেউ খুশি করে তাতে আল্লাহ খুশি হন অবশ্যই এটা ব্যাখ্যা অন্যভাবে নেবেন না পিতা মাতা ঘুষ খেতে বলছে ঘুষের চাকরি দিতে বলছে সুদের চাকরি দিতে বলছে আর আপনি মতো মানুষ বুঝছেন যে এগুলো হারাম তখন আপনি এই হাদিসে দোল দিয়েন যে পিতা মাতার সমস্ত আল্লাহ সন্তুষ্টি না আল্লাহর উপরে আল্লাহর হক লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে পিতা মাতা কেন সারা পৃথিবীর কোন ব্যক্তির অনুসরণ করা যাবে লাত আতালে মাখলকিন ফি মাসিয়াদুল খালেখা ষষ্ঠার আবদ্ধতায় কোনো সৃষ্টির আনুগত্য চলবে না মুসলিম আহমদ হাদিস 
তবে আপনার সাথে আপনাকে এরপরও ভালো ব্যবহার করতে হবে ভদ্র আচরণ করতে হবে পিতা মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ সন্তুষ্টি বুঝতে পেরেছেন তার মানে পিতা মাতাকে আপনি খুশি রাখার চেষ্টা করবেন শরীয়তের সীমা রাখার থেকে আর এক হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম থেকে পাওয়া যায় যে জেহাদের ওপরও পিতা মাতার মর্যাদা থেকে আল্লাহ আল্লাহ রসুল প্রাধান্য দিয়েছেন জেহাদের মর্যাদা থেকেও বেশি মর্যাদা দিয়েছেন পিতা মাতার খেদমতকে এক সাহেব এসে বলে যে রসুল্লাহ আপনার নিকট এসেছে আমি জেহাদে যাওয়ার অনুমতি সে চাইতে রসুল্লাহ সাল্লাম বললাম হাইয়ুন বলে দেখ পিতা মাতা তোমার জীবিত আছে বললো যে হ্যাঁ আছে আমার পিতা মাতা তখন তখন রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন ফাফি হিমা ফাজাহ তাহলে তুমি তোমার পিতা মাতার মধ্যেই জেহাদ করো মানে জেহাদের নেকিটা পিতা মাতার খেদমত করে তুমি অর্জন করো বহার হিসেবে হাদিস সঙ্গে মধ্যে হাদিস হিসেবে এসে একজন ব্যক্তি এসে বলে যে আরসো আল্লাহ আমি আপনার নিকটে এসেছি আস্তা শির ফির জেহাদ জাহে মারা দিল আনহ তিনি বলছে আর সাল্লাহ আমি এসেছি আপনার নিকটে জেহাদের অনুমতি চাইতে তো তিনি বলেন তোমার মা জীবিত রয়েছেন এক বা বলা হয়েছে তো বলে হ্যাঁ তখন বলেছেন মায়ের খেদমত করো কারণ মায়ের পাওয়া রয়েছে জান্নাত আর এক হাদিসের বানায় আর এক বানায় এসেছে যে রসুল্লাহ সাল্লাম তাকে বলেছিলেন যে তোমার পিতা মাতাকে বেঁচে আছে তো বলেছিল হ্যাঁ বেঁচে আছে তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তাকে জেহাদে না যেতে বলে তিনি বলেছেন ফল জাম হোমা ফাইনাল জান্নাত আরজুল হেমা তাহলে তুমি তোমার পিতা মাতার খেদমতকে অবধারিত করে নাও কারণ এদের পতরে রয়েছে জান্নাত এটা তবাই সরবে হাদিস আল্লাহ মাসুল আলবানী সহি তারা গিফতার হেবে এনেছেন বলছেন হাসান হন সহি হাদিসটা হাসান এবং সহি মানে সহি তো বটে হাসানো তাহলে পিতা মাতা উভয়ের পাতরে যান না আর পীর সাহেবের পাতলে কি জুতা এখন কোনটা চান অনেকে দেখবেন যে নির্বোধ জাহেল পিতা মাতা বাদ দিয়ে ওই পীর বাবা নেই ব্যস্ত আর পীর বাবা ভণ্ড বাবা আমায় তো বাংলাদেশে একটা পীরও পেলাম না যে ভণ্ডামির কালিমা মুক্ত যদিও ভালো মন্দ অবশ্যই রয়েছে কারণ সব কাফেরও এক সমান না তো সব বেদা থেকে এক সমান সব পীর কি এক সমান তবে লাইনটাই ভণ্ডাম কিছু আছে নামাজ বাজায় নাকি লাগে না ওর দরবার তো ওর তো নিচর মনে ভালো চরমনে সাহেব তো নামাজ বাজাতে পারদর্শী তাহাজুদ নামাজে পড়ে কিন্তু যেটা ভণ্ডামি লাইন সেটাই হলো এটাই যে এ তরিকাটাই হলো ইসলাম সাপট কয় না এই জন্য অনেক আজে বাজে কথাবার্তা ওই লাফালাফি জিকির বান্দর মার্কা জিকির হাবি ঝাবি ফিকির চিন্তাধারা এসে ঢুকে গিয়েছি কিন্তু পার্থক্য তো অবশ্যই রয়েছে সমাজে শুধু তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে সবাই এক পর্যায়ে নয় আর পিতা মাতার বিষয়ে আমরা অবশ্যই খেয়াল করব যেন তাদের কোনো প্রকার ব্যয় দেবে না হয় তারা মস্যে খুলেও তার সাথে ব্যয় দেবে আচরণ করা যাবে ভদ্রতার সাথে আপনি তাদেরকে ভালোটা বুঝিয়ে দেবেন কিন্তু তাদের উপর কঠোরতা আরোপ করার নির্দেশনা রসুল্লাহ শাসন দেননি আর মহানব্বর আলমিত দেননি অতএব আমরা সতর্ক সাবধান থাকব এই মহান ব্যক্তিদ্বয়ের বিষয়ে এবং তাদের খোঁজ খবর নিব এবং তাদের ভরণ পোষণ ঔষধ বড়িসহ যা প্রয়োজন এগুলো আমরা অবশ্যই ব্যবস্থা নিব তাদের আল্লাহ রব্বুল আলম আমাদেরকে পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা তফিক দান করুন আমিন আসাল্লাহ নবীনা মোহাম্মদ আল্লাহ আলহি সাহেব আজমাইন الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شمت شدي بيتا مطر بشوية تي اتي قروت تفني بشوية امراء بستفرشي ابن افنا الجنة جهنة من الفرق سي بيتا مطر كد مطر وفري تاشا شد بوهر وفري تاشا لك قطو قروت تفني بشوية كي بولن جاهي مارو دلان هوكي دي فالزم هما فاينا الجنة فار جنة যখন শুনলেন যে তার পিতা মাতা বেঁচে রয়েছে বললেন যে এই পিতা মাতার খেদমতকে অবধারিত করে নাও কারণ জান্নাত তাদের খেদমত রয়েছে তাদের পতালে জান্নাত রয়েছে সুতরাং আপনি যত বড়ই হাজি হন কাজি হন যত এবদ বন্দিগির পাহাড় নিয়ে যান আপনি কায়ামতের মাঠে কিন্তু পিতা মাতার সাথে দুর্ব্যবহার করেছেন আপনার আপনার অবস্থা আশঙ্কাজনক কারণ কবিরা গুনাহ নিয়ে আপনি যাচ্ছেন পিতা মাতার খেদমত করলে আপনার আল্লাহ রব্বুল বিফা উদ্ধার করেন এ দুনিয়াতে সুখী করেন অনুভাবে আল্লাহ রব্বুল আমিন আপনার যে কোনো দোয়া শ্রবণ করে থাকেন পিতা মাতার সদ্ব্যবহার করলে দোয়া কবুল হয় 
এটাও একটা বনাস সুযোগ এগুলি সুযোগ হারা করবে যারা পিতা মাসের খারাপ ব্যবহার করবে সুতরাং পিতা মাতার সাথে অবশ্যই সৎ ব্যবহার আমাদের করতে হবে আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করে দেখি যে পিতা মাতার খোঁজ নেই না নেই না কিন্তু ছেলে মেয়ের খোঁজ ঠিকই আছে ছেলে মেয়ে থেগুলো কম নাকি পিতা মাতা তো এগুলো আমাদের একটা পিতা মাসের দুর্ব্যবহার সাহাবি ইবনা আব্বাসন একটু একজন ব্যক্তি এসে বলে যে হে ইবনা আব্বাস আমি এক মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দিই কিন্তু সে আমাকে গ্রহণ করেনি রাজি হয়নি আর একজন বিয়ের প্রস্তাব দিলে সে রাজি হয়েছে তখন তো আমি তাকে আমি হত্যা করে ফেলি রাগে তা আমার কি কোনো ক্ষমা আছে ইবনা আব্বাস বলেছিলেন তোমার মা আছে কি মা বেঁচে আছে তো বলে না তখন বলে ঠিক আছে বেশি বেশি এবদ বন্দিগি করতে থাকো আল্লাহ নিয়ে কোনো ঐক্যটা অর্জন করো যথাসাধ্য আর প্রাণ চেষ্টা করো তুমি বেশি বেশি এবদ করো তো ওই লোকটা চলে গেলে তাকে একজন তাবি বললেন যে আপনি তাকে তার মা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন কেন তখন বলেছিলেন যে আমার জানা মতে এমন কোনো নৈকট্য নাই যে নৈকট্যটা এই মায়ের খেদমতের সপরিমাণ তার মানে ইবনা আব্বাস মনে করতেন যে হত্যার মতো অপরাধ মায়ের খেদমতের মাধ্যমে মাফ হয়ে যায় এবং এ জাতীয় দলের ভিত্তিতে মাকফুল তাবেই অনুভাবে আহমেদ নাম্বার তারা বলেন যে হত্যার মতো যে কোনো কবিরা গুণা কবিরা গুণা পিতা মাতার খেদমতের মাধ্যমে মাফ হয় তার চিন্তা করে দেখছেন অন্যান্য যে কোনো এবতে সবের গুণা মাফ হয় কিন্তু এই মাহাত বিন হাম্বল এবং মাকফুল তাবি বলছেন যে কবিরা গুণাও আল্লাহ মাফ করে দেবেন এই মায়ের খেদমতের মাধ্যমে পিতা মাতার খেদমতের মাধ্যমে সমাজে শুধু তাহলে পিতা মাতা কত মহান ব্যক্তি লক্ষ্য করে দেখেছেন তো বিষয়টি আমরা অবশ্যই খেয়াল করব আল্লাহ রব্বুল আলম আমাদেরকে তফিক দান করুন এই বিষয়ে আমাদের অনেক বাড়াবাড়ি হয়েছে কিছু ভাই মনে করেন যে আরে বাপ মা আছে আমি আর নিজে কি সম্পদ জড়ো করব সবই দিয়ে দিই সব রেস্ট্রি করেছে বাপের নামে মায়ের নামে অথচ নিজের ছেলে রয়েছে মেয়ে রয়েছে স্ত্রী রয়েছে এটা আবার বেশি বাড়াবাড়ি আবার ছাড়া ছাড়ের ভিতর রয়েছে যে মা বাপের কোনো খোঁজই নাই ব্যাংক ব্যালেন্স করছে অনেক কিছু করছে তো মাঝে মাঝে অবস্থান থাকা ভালো পিতা মাতা মরব্য হয়ে তাদের ব্যাংক ব্যালেন্সের প্রয়োজন নেই তাদের জমি রেস্ট্রি করার প্রয়োজন নেই আপনার আপনার প্রয়োজন পূর্ণ করেন কিন্তু পিতা মাতা যে প্রয়োজনগুলি আল্লাহ তাকে দিয়ে সেগুলো অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে তার সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে মানে তাদের সাথে আপনি ভরণ পোষণ বিষয়ে ত্রুটি বিচ্যুতি করবেন না তাদের ভালো থাকার ব্যবস্থা নেবেন ওষুধ বড়ি চিকিৎ সব কিছু নেবেন এমনকি তাদের পকট খরচের জন্য ব্যবস্থা করবেন এবং আপনারই ভাই বোন আসবে যেটা তাদের ওই ছেলে মেয়ে তাদের সাথে যাতে তারা সৎ ব্যবহার করতে হবে এই জন্য কিছু খরচা দেবেন এই বাস এর অতিরিক্ত আপনার উপর আল্লাহ ফরজ করেন নি তাই বিষয়গুলি আমরা খেয়াল করব এবং পিতা মাতার সাথে কোনো ক্রমেই দুর্ব্যবহার করা যাবে না যতই অন্যায় অনাচার করুক আপনি ভদ্রতার সাথে তাদেরকে বোঝাবেন কিন্তু কোনো ক্রমেই ধমকাবেন না উপশব্দ করা নিশ্চয় তাহলে কি লাঠি দিয়ে প্রহার করা যায় না এগুলো আরও হারাম অতএব এই পিতা মাতার বিষয়ে আমাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে যে এই পিতা মাতা এরা এমনই মুরব্বী যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন অতএব চাই এদের খেদমত এদের সাথে সদ্ব্যবহার আর যারা পিতা মাতা হারিয়েছেন উভয়কে অথবা একজনকে হারিয়েছে অথবা কোনো পিতা মাতাই নাই মারা গিয়েছে তাদের তো তাদের জন্যে যদি তারা খারাপ ব্যবহার করে থাকে এটা বড় আফসোসের কথা কারণ কালকে আমাদের মাঠে তার জন্য অন্ধকার ডেকে আনবে তবে তারও পথ রয়েছে যে আল্লাহ কাছে মাপ চাইতে হবে এই পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে তাদের সাথে মরণের পর সদ্ব্যবহার হলো তার আত্মীয় সাথে সাথে ভালো ব্যবহার করা তার বন্ধু বান্ধব এবং তার আত্মীয়ের ভিতরে তার নিজের সন্তান হয় এক নম্বর নিজের সন্তান অর্থাৎ তার ভাই ব্রাদার যারা রয়েছে এদের সাথে ভালো ব্যবহার করা এই যে এদের সাথে ভালো ব্যবহার করলো পিতার মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করা হলো অনুভব তাদের পক্ষ থেকে দান সদকা করা ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহ সঙ্গে পাওয়া যায় সোহরমিন হায়াত তাবিল সেখানে পাওয়া যায় যে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহ প্রত্যেক মাসে বিশটা করে দিনার উনি দান করতেন দশ দিনার দান করতেন মায়ের পক্ষ থেকে আর দশ দিনার দান করতেন ওস্তাদের পক্ষ থেকে তার একটা ওস্তাদ মারা গিয়েছিল তাহলে ওস্তাদেরকে ভক্তি করেছেন কিভাবে লক্ষ্য করে দেখেন তো ইমাম আবু হানিফ কন্টিনিউ দান করতেন একটা দানের আমরা একটা ব্যবস্থা করতে পারি কন্টিনিউ যে আমি এত টাকা আমার এই মৃত বা পরলগত বাপের পক্ষ থেকে মায়ের পক্ষে দান করো আপনার কি একটাও মনে হয় না কীরকম শ্রদ্ধা করত আপনাকে কীরকম যত্ন দিত কীরকম স্নেহ করত আল্লাহ কি এমনি বলেছেন কারণ আপনি মাতৃপেট থেকে এই পিতা মাতার যত্ন পেয়ে পাওয়া শুরু করেছেন এবং এত বড় হয়েছেন কিসের মাধ্যমে আল্লাহর অনুগ্রহের পরে পরে এই পিতা মাতার অবদান কত কষ্ট ক্লেশ স্বীকার করেছেন এই পিতা মাতা আপনার জন্যে এত এত সহজে ভুলে গেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাহাবি ইবনা ওমর তার একজন ব্যক্তি তফ করছে এমনই ব্যক্তি 
তফ করা অবস্থায় তার মাকে পিঠে নিয়ে তফ করছে এমন থেকে এসে এমন থেকে আসার পথে হয়তো সে তার মাকে ঘাড়ে নিয়ে পিঠে নিয়ে এসেছে তফ করছে পিঠে করে এবং একটা কবিতা বলছে যে কবিতার অর্থ হলো যে একটা উট বাহনকে ফেলে দেয় অনেক সময় কিন্তু আমি আমার মায়ের জন্য এত অনুগত বাহন যে আমার মাকে আমি ফেলতে দিই না একটু মানে কোনো কষ্ট যেতে না পেয়ে সতর্ক হয়ে তাকে নিয়ে তো আপ করছি এরপরে ইবন উমরকে বলেন যে হে ইবন উমর আমি কি আমার মায়ের হকটা আদায় করতে পেরেছি তখন ইবন উমর বলেছেন লা ওয়ালা ও জাফরাত মিন জাফরাত হ্যাঁ না তুমি হক আদায় করতে পারো কিছুই পাওনি এমন কি তোমার মা তোমাকে জন্ম দিতে গিয়ে যে বড় বড় শ্বাস ফেলেছিল যে সমস্ত যে সমস্ত মরণ শ্বাস ফেলেছিল এই শ্বাসগুলির একটি শ্বাসেরও তুমি মূল্য দিতে পারো এখনো একটা শ্বাস কারণ ওই সময় মরণের সাথে তাদের ইয়ে হয় মানে সাক্ষাৎ হওয়ার উপক্রম হয়ে যায় এবং অনেকে মারাও যায় এই জন্য রসুল্লাহ সাহেব বলছে কোনো মহিলা যদি মারা যায় এই বাচ্চা জন্ম দেওয়া অবস্থায় বা বাচ্চা থাকা অবস্থায় বাচ্চার কারণে ফাইয়া শাহিদা সেই মহিলাটি শহীদ বলে গণ্য হবে তবে অন্য আমল থাকতে হবে তাহলে চিন্তা করে দেখেন যে কত ত্যাগ স্বীকার করেছে এই মা এবং এই বাপের কত অবদান রয়েছে আপনার উপরে কিন্তু সবগুলি ভুলে গিয়ে আজ আই ইনকাম করা শিখে আমরা ওদের খোঁজ নেই না খবর নেই না এবং স্ত্রীদের কথায় প্রভাবিত হয়ে আমরা অনেক সময় কি পিতা মাসে টর্চারি করি খারাপ ব্যবহার করি এটা মোটেও উচিত নয় আদর্শ সন্তান মোটেও করেন নয় মোটেও উচিত নয় হারাম অতএব সমাজে শুধু আসুন এই পিতা মাতার উপর আমরা তাদের খেদমত অবধারিত করিনি আল্লাহ রব্বুল আলম আমাদেরকে সে তৌফিক দান করুন ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وقم الى الصلاه وبارك الله فيكم